que lo tendré que comentar más adelante para que me siga en YouTube. He tenido media hora disponible antes y entre cosas y he entrado a sacar el Grandeza Real. Me ha salido a la cuarta, bueno, 10 minutos tardo en hacer un acto, así que me ha salido en 20 minutos de hecho, más un rato que he estado sacando eh, con las esquilas y cosas así, dos piezas de Rey Mortal, no he podido sacar la tercera, pero bueno, esperemos que salga a lo largo de de este stream, bueno, sin duda, ¿no? Porque voy a buscar pantalones, que es lo más fácil, pero bueno. Eh, bueno, dicho eso, pues simplemente el plan es recuperar un poco lo que perdimos con el personaje, ¿vale? Eh, como estoy, pues bueno, el amuleto es peor, el grandeza real es el peor, eh, piezas de récord creo que solo he perdido una, una buena, las demás eran mediocres o era rey inmortal, ¿vale? incluyendo unos guantes legendarios de rey inmortal, unos guantes ancestral de rey inmortal, perdona que creo que es lo más importante que he perdido, el arma nueva de Rey Mortal es mejor que la anterior, creo recordar, y bueno, un poquito es la idea, ahora mismo voy con unas botas ancestrales cualquiera por, por aprovechar el, el, el grandeza real, ya que sinceramente he estado mirando y lo otro sería un Leoric, tampoco me mama, mata mucho llevar un Leoric mediocre ahora mismo en esta build, y bueno, hemos vuelto un poco a la build inicial, pero peor hecha, ¿no? lógicamente. Así que nada, eh... vamos a estar simplemente haciendo fallas, viendo de nuevo pues a qué dificultades puedo ir, porque bueno, antes hacía 75 muy fácil, 6 minutos, ahora lógicamente no estaré para hacer 75 ni de lejos, eh... seguramente ni 70. Pero bueno, iremos poco a poco de nuevo probando, ya que es como si fuera un personaje nuevo realmente. ¿vale? No me voy a tirar a la piscina muy alto porque es algo que nunca hago y de hecho solo hice ayer, que me provocó la muerte. Aunque bueno, fue también algo raro, que todavía no sé lo que es, pero bueno, y un error mío. Eh, porque la pasiva creo que la llevaba. Lo que creo es que se dieron ciertas condiciones que hicieron que no valiera para nada, pero bueno... Es... Algún día lo comentaré con más profundidad si cuando tenga tiempo de ver el, el, el replay. Pero eh, normalmente cuando pruebo una build nueva nunca, nunca voy a la dificultad en la que estaba con una build ya eh, cómoda. Lo hice ayer yo creo porque estaba tan cansado después de todo el día encadenando una cosa con otra que no se me desactivó un poco mi, mi instinto de preservación que tengo siempre que que me hace, bueno, que no haya perdido, lo he comprobado, mi último incondicional murió hace dos años y cinco meses, ¿vale? Así que, y solo juego incondicional, desde de esa época, incluso antes, de hecho, así que bueno, no es algo muy frecuente. Y ok, bueno, dicho esto, que queda más que para YouTube para otra cosa, porque es demasiado temprano y creo que tengo un espectador contado, <risa> Pero bueno, queda así para cuando suba a YouTube que lo tengáis todo explicado y vamos a poner la música y vamos a empezar a farmear. Creo que nos quedamos... Esta, no sé si esta canción llegó a sonar la 146, pero bueno, venga. Fue por aquí, la, la anterior sí que... Sí que sonó seguro. Bueno. Ok. Eh, tengo... Piedra de superior. Mm, sé que 11 lo puedo hacer. Que sería una 50. Así que voy a empezar en 50 y voy a ir subiendo. Ok. Y bueno, ir mejorando de nuevo las piedras que perdí mientras saco... parece que muy sobrado 
Pero bueno, poco a poco iremos subiendo hasta ver eh, con el nuevo equipo. Que llamarle nuevo equipo a esto. Esto es casi viejo equipo, pero bueno, venga. Al final me quería poner la otra, bueno. La cólera en lugar del... Pero bueno, no pasa. Aquí me tenía que haber puesto el Nemesis si quiero ir así. No vale de nada los brazales ahora mismo que llevo puestos. Vamos a ver lo que tardo en sacar los pantalones. En teoría, los pantalones es la pieza más fácil de sacar de Rey Mortal. Y me vale cualquiera, así que voy a ir a por pantalones. Son 2000 esquilas de media solo. ¿Por qué me voy a echar? Bueno, sí. Para quitarle el escudo. Realmente lo que más he perdido es tiempo y las tres gemas, pero las tres gemas es tiempo al fin y al cabo. Estamos hablando de que un par de horas a lo mejor sacar las gemas, que estaban a 25 solo, la verdad, ni siquiera estaban muy subidas. Y... La que fue una hora y media de subir, aproximadamente... Creo que no lo voy a sacar aquí, ¿no? Una hora y media de subir... Así que tres horas y media... Y piezas... Realmente aceptables... No había demasiado, por lo menos... Bueno, es que no sé a qué voy a ir, voy a ir... Según a qué voy, pues a lo mejor sí he perdido algo... Realmente interesante... Me ha dado esta... Un segundo eh, Vale, ya Vale De hecho no tenía buen amuleto no tenía realmente ningún buen anillo. Así que bueno. Ah. Pincha donde no es. Hemos tardado muy poquito. Vamos a subir, no sé, de 3 en 3, por ejemplo. Realmente, ahora mismo me sobra daño. Tengo que ver dónde... Voy bien en cuanto a... Sigo matando las cosas de un golpe. Los élites incluso a poder ser. No me baja la vida. Demasiado al menos. Y que no tarde más de... Bueno, creo que me voy a quedar en fallas de 5 minutos hasta tener las 3 gemas. Recuperar las 3 gemas. Porque para subir gemas a 25 no necesito hacer mucho más. Imagino que será al menos una 60, pero no lo sé. ¿Por 
que ir parado en esa dirección. Ah, creía que había sobrevivido al golpe. Simplemente ni se había dado cuenta que estaba muerto. Eso es. Omaemo sin de iru. Las sucubos no me bajan la vida. Bueno, un poquito, ¿no? Pero muy poquito. Y vamos, los Aiden los estoy matando sin pegar el golpe completo. Estoy haciendo golpes de tres cargas o así. Y los mato de un golpe, así que... Pero bueno, si es que claro, daño... El daño no es el problema, imagino. Como siempre, el problema es... ¿Dónde aguanto? Ah, no me he puesto los Nemesis. Bueno. de los bichos esos que son un horror porque se quedan a uno de vida y hay que darles otro golpe que con esta build mueren igual porque como dejo un dot se quedan a uno de vida pero el siguiente tip del dot los lo mata son bichos para ciertas builds son un tostón por eso las que quieren one shotear nunca pueden one shotear a a esos bichos Bueno, esta build one shotea, pero one shotea en el tiempo. Es un ataque, pero es periódico. Que bueno, todavía... A ver, no. El primer tiro lo ha matado. Bueno, aquí tendríamos ese brazo ancestral, creo que van a alguna bui y el cinturón también, pero bueno, para mismo no me valen de nada. Lo único que este, a lo mejor... Ah, no puede porque es de bárbaro. Este caso no sé si es mejor, lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar, no sé, aunque creo que ya tenía dos. Y bueno, vamos a buscar los pantalones, a ver si cada la me los quiere dar rápido. O cree que ya me ha dado mucho esta temporada. Bueno, por ahora nada, de aquí tengo que guardar los jump por si los uso en alguna build. Que no sé si irá en alguna de torbellinos hoy en día. Y lo demás basura. Ok. Bueno. Tengo todavía alguna piedra adicional. ¿Cuántas piedras tengo acumuladas? Dos más. Bueno, vamos a 56. Como digo, creo que puedo ir a 60. Pero como no sé la dureza como me las he quedado. Vamos a ir poco a poco y ya está. Y seguramente más de 60. Bueno, por daño sí. Que la dureza tengo muchas más dudas. Porque aquí ya incluso me bajo un poco la vida. Y son los blancos. Algún élite... Nah. No sé si podrá matarme algún élite. Bueno, no. Aquí en esta lo dudo todavía. 
Porque están demasiado tiempo aturdidos todavía. El Elite tiene que durar mucho. Mira, me ha quitado un tercio de vida a la carga de un blanco. Que es... Bueno, es uno de los golpes... Bueno, por aquí no va a ser, ¿no? Creo. No. Lo he esperado. ¿Eh? Ha sobrevivido a uno de vida. Sí, ya tengo que hacer de 5 en los élites aquí. Hacer 3 o 4. 3 no es suficiente. 4 a lo mejor sí, no lo sé. Por lo menos, por lo menos en los amarillos. No puedo matar a Leite. Veo esas cosas ahí, me dan miedo, no sé lo que son. Bueno, ya vuelvo a tener... No, tú no. Ah, he subido antes la que no era, creo. Vamos a poner las tres gemas que quiero subir las primeras otra vez. Ahí tengo que guardar el arma. Porque si no, no... Vamos a ver. Lo primero que no se me olvide... Vamos a ver. Quiero subir... Esa... Esta... Y... Y, y esta. Así me saldrán las primeras si no la lío. Una Zuihander ancestral. Ok, vale. Vamos a probar, como he dicho, de 3 en 3. Además, no sé, bueno, iremos viendo.
Bueno, la ventaja es que en cuanto pille el rey mortal ya recupero casi toda la dureza. Y ya lo otro sería con las tres gemas. Y bueno, la, es verdad, perdí todas las gemas también del equipo, que por eso ahora no llevo... Ya las tenía todas al máximo, creo, eran... Ahora voy con un nivel por detrás de gemas normales también. Apenas ha salido muy estrecho este mapa. Tiene una densidad genial. Así que es probable que no sea muy largo. Salida es ahí, vale. La he perdido por un piso. Estoy jugando como si llevara la cólera, pero bueno. Prefiero acostumbrarme que luego... Si tengo suerte no tardaré más de 20 o 30 minutos en tener la cólera en las barras. Y así ya estoy acostumbrado. sale bueno ahí bueno, esta gema no vale nada ponérmela porque no ralentizo y la otra ahora mismo que da daño da igual no también otro arma ancestral inútil Vamos a guardar esto. Y vamos a buscar esquilas. No, bueno, sí. Voy a romper porque busco pantalones y ocupan mucho. A ver, aunque bueno, no tengo tantas esquilas. Son récord o oh, doble récord. Quiero rey mortal. Bueno, vamos a guardar unos récords por si pasan cosas raras. Estos son mejores. De hecho, es que prácticamente son mejores que los míos. Supongo que esto es 13. Pues 
Porque he podido hacer... Bueno... Ah, están muy separados. Tenían vínculo, imagino, porque vamos. He matado uno y he matado todos. Y los otros no estaban cerca ni, ni de coña. Odio este mapa. No, hay otro elite ahí. Ah, no, vale, es aquí. Vale, y justo la lío. Madre mía, la voy a liar poco. Y todavía no he terminado, ¿no? ¿Dónde está el otro? Aquí atascado. Y con dos bichos otra vez. Mi punto débil son dos bichos juntos. Es imposible de matar si son si uno es un élite. No sé por dónde será. Dios. He pulsado el shift. Claro, cuando pulsas el shift como lo lo mandas en la dirección del ratón, aunque no haya bichos. Aunque tenga el ratón hay un en teoría que debería estar tarjeteando al bicho. Si estás un pixel mal no Tiras... Lo tiras al aire. ¿Eh? ¿Por qué lo has esquivado ahí en la pared o qué? Ahora sí. Ahí en la pared le ha pasado el embate, no sé, por encima de la cabeza. en solitario Darko pero bueno Mago, Necromante, Médico, Brujo creo que son las tres fuertes para jugar solo para jugar en grupo pues no sé cómo está imagino que es como siempre un Bárbaro Super y tres DPS no sé si, si están usando todavía un Demon Hunter un Necromante y un Mago tal vez no lo sé. Pero bueno, eso con ver los cli ver en el, la clasificación quién está más alto en grupo es fácil. Hombre, ahora mismo nadie ha innovado el meta tampoco. Nadie ha mirado si hay alguna will nueva. Eso tarda más. Ahora está todo el mundo haciendo los run de siempre. Cuando tengan más variedad es cuando empezarán a probar si ha salido alguna will nueva con los cambios.
Que bueno, alguna nueva ha salido Falta que sea buena Suficientemente buena para desplazar algo Pero bueno, por ejemplo, Bárbaro DPS. Dudo que Lon. Que Lon Martillo, que seguramente es la más potente de las nuevas, eh, sea capaz de desplazar una de las otras. Sinceramente. A no ser que pueda aportar algo más, pero yo creo que no aporta nada del otro mundo. Tampoco lo que es al grupo. Pues de todas formas van a querer llevar un bárbaro super igual, casi seguro. La máximo es esa ancestral. Cada falla me sale algo inútil ancestral. Vamos a probar 61, poco a poco. Que no sé... Ah, ¿Dónde aguanto todavía? Sí, blancos normales me acaban de bajar la vida, vale, no, porque le he dado a la vez que, vale, soy tonto. Le he dado a la vez que a la otra esquila los ancestros y no han salido. Pobre templario, siempre muerto. Pero bueno, para esta win no importa demasiado que esté vivo tampoco. La raje genero de sobra como para necesitar el 10% que es lo que más importante da el templario ahora mismo. Ah, me ha parecido ver algo elitoso por ahí, pero no. Otra vez he fallado. Bueno, ya llevo media hora buscando cualquier pieza del rey mortal, gastando hasta las esquinas. ¿Cuánto tiempo tardará el juego en darme cualquier pieza de rey mortal? Ah, la he tirado torcida. Que tiene pinta que todo lo que me dio de inicio de temporada ahora ya ha dicho que nada. Que ya tuve mi oportunidad. Anoche
Ya no me acordaba ni cómo subir un personaje de segundas en una temporada. Hace dos años, cinco meses que murió mi anterior personaje en Incondicional. Curiosamente también bárbaro. ¿Será re inmortal? No. No. ¿Dónde vas? Dale, al punto que queda. No, se, se dieron varias condiciones más. Algunas que todavía no lo sé porque yo no vi saltar ni la pasiva. O sea, me, me, prácticamente me guansotearon en un momento de se me olvidó tirar la carga. Pero yo creo que estuve un segundo sin carga y es, es que no lo entiendo. Ah, bueno, Coraza aquí la ancestral, aunque sea de, de médico brujo, puede hacer un papel. Y la otra la guardo por si acaso. Ya lo remiraré, pero ahora mismo no tengo tiempo para perder en eso. Pero vamos, yo creo que fue... Bueno, se me olvidó tirar la carga, porque además lo iba a decir cuando me mataron. Y se me fue la carga, en ese momento me tuvieron de un golpe que matar a todos los, los ancestros con los que compartía daño. Se me fueron los ancestros. La cólera la tenías, no sé. Y aún así ahí, pues con el 95% de reducción de daño a la pasiva, me tuvieron que matar de otro golpe. No, no, no tengo ni idea lo que pasó ahí, porque vamos... La pasiva no saltó. Bueno, vamos a gustar, porque gastar esquilas. Cada vez que tenga más de 500. A ver si me quiere dar los pantalones ya. Otro récord. Bueno, uno, unos ya ancestrales. Eran también de intelecto. ¿Lo he visto mal o eran también de intelecto? Ah, no. Digo, no sé cómo le he visto intelecto por algún lado. Realmente, por mi culpa... Ni siquiera fue... Fue, bueno, fue... Ese que estoy diciendo... Mmm, realmente fue... Por caída, pero esa misma temporada, una semana antes o dos semanas antes, se me murió uno que sí fue por mi culpa subiendo de nivel, porque me comí un golpe de Pelendi con, sin la pasiva y tal. Pero vamos. Y lo de ayer realmente fue mi culpa, pero lo más normal es que te salte la pasiva... Y reacciones, es que no tenía que hacer nada especial, nada que darle a una skill y ya no podía morir, vamos. O sea, no, es que... Yo no sé... No recuerdo que nunca... Jamás recuerdo que me hayan matado sin, sin ver la pasiva saltar. A no ser que no me diera cuenta, porque como me curo tanto con la build que llevaba, a lo mejor me saltó la pasiva y, y me curé instantáneo y no me di cuenta, no lo sé. Pero es muy raro. Que normalmente se pone aunque hace un flash ahí de rojo la pantalla, ¿no? pero bueno. Cosas extrañas. Pero bueno, un retraso de 5 horas estimado, es lo que he calculado. Pero como gané al menos hora y media leveando y... Y yo creo que con la suerte que tuve, otras 2 o 3 horas por ahí, pues más o menos me quedo igual si no vuelvo a morir. Aquí ya los blancos me bajan algo de la vida. Realmente tampoco necesito subir mucho más. La diferencia es pequeña. 
Así que seguramente me va a quedar en esta. Hasta que me salga la pieza de Rey Mortal. Que estoy en una 62. Vale. Sí, bueno, esta mañana imagino que me quedaré como estaba anoche, pero bueno. Si realmente solo necesito una pieza de, de rey mortal y buenas manos. Y subir otra vez las tres gemas a 25. Así que bueno. Este paso voy a subir las 3 gemas a 25 antes de tener la pieza de Rey Mortal, pero... Llevo ya unas 1800 esquilas buscando los pantalones, que son 2000 de media. Así que en promedio me debería haber salido ya... Para la siguiente. Ay, Dios, se he tirado la carga sin darle a nadie. Mira, Tito Pelendi. Ah, no, no ha muerto. Creo que lo he tirado con 5, es raro, porque tenía la reunión de elementos, creo. A no ser que se ha ido justo. Todo defensivo, creo. Sí, bueno, esto es lo único no defensivo. Ah, no, no he mejorado una vez. De todas formas me puedes ver el perfil en... En Battle.net con facilidad. Que no sé si estará actualizado. Bueno, probablemente no está actualizado todavía. Porque saldrá el personaje como lo dejé anoche. Que no estaba con la build bien. Vamos a ver. Mm. Tengo que... Bueno, seguir igual por ahora. Sé que la cosa no va a cambiar hasta que me salga la pieza de Rey Mortal, así que... O algún anillo o algo raro, pero vamos. Bueno, con un anillo no cambiaría mucho nunca, ¿no? A no ser que me cayera el anillo de los torbellinos y me diera por probar torbellinos. Pero ahora mismo tengo pocas ganas de probar build. Después de lo de anoche. Hay ni un élite por aquí. Mira, hay uno que me que he ignorado. Me 
encima es por arriba. Para ser Tormento 13, no que se estén dan, matando a darme cosas, eh. Ah, mira. Antes abro la boca. Venga. Dame unos brazales ancestrales primigenios. Bueno, los. ¿Alguien sabe? Es algo que no he sabido en mi vida porque a mí no me afecta nunca, ¿no? Como juego, pero. ¿Los primigenios se desbloquean por cuenta o es por personaje? O sea, básicamente a este personaje le pueden caer primigenios o tengo que volver a hacer las 70 solo. No es que vayan a caer primigenios, pero vamos. Por curiosidad. Y además no es que vaya a presionar las 70, las 70... Cuando tenga el rey mortal, pues imagino que iré subiendo otra vez y si llego, llego. Pero no voy a estar forzándola de ninguna manera, vamos. Vale, gracias. Si es por cuenta, pues mucho mejor. No me van a caer, pero así sé que no me están cayendo porque soy gafe, ¿no? Porque no he hecho la 70. El aliado, parda, con la carga. Venga, una unidad o algo. Sí, no, si la 70 está hecha ya Esta temporada por lo menos Ahí está el primigenio Bien, me he llevado los pantalones No pasa nada, me pongo unos pantalones Esto creo que no se usa en ninguna build de bárbaro Pero oye Venga, Cadala, dame los pantalones, que ya con esto voy a pasar a... Voy a llegar a 2.500 esquilas casi. Venga, dame todos los conjuntos 20 veces menos Rey Inmortal. Y otro Yanam. Ha cumplido, ya me he pasado. Un 
pantalones son solo 2000 de media. O sea, es lo mismo que los otros. Y me han salido... Creo que me han salido todos los sets tres veces. Y menos páramos y... y rey mortal que no ha salido ni una vez. En pantalones. Bueno, en esta tanda de búsqueda. Ah, justo con el charco cuando he gastado todo. Como odio esto porque todo esto otra build lo matan fácil, pero yo no. Yo a no ser que me salten los golpes de área. No mato fácil tanto blanco. Bueno, a lo mejor esta dificultad sí, ¿no? Esta dificultad a lo mejor los mato aunque no se me active el brazal. Pero vamos, esta build no vale para pusear muy bien Simplemente porque el brazal está capado a 5 O sea, esta build, bueno, bien hecha, ¿no? Me refiero a este estilo de build Si el brazal no tuviera el límite de 5 Que es muy, muy bajo para las fallas Haría mucho, mucho daño, ¿eh? Con le subieran el límite a 8, a lo mejor incluso Yo creo que podría ser viable. Y si lo suben a 10, mejor, ¿no? Pero vamos. Ah, bueno, sí. Lo de por encima del promedio, eso es lo de siempre. Vamos. Ya ha pasado mi suerte del principio de temporada. Que por eso me han dado tanta suerte, porque sabían que me iban a matar al personaje. Les daba igual. He cogido los, las orbes sin querer, ¿no? Claro, que así es fácil, ¿no? Si sabes que me va a matar al personaje, pues dámelo todo y ya está. El ID ni lo había visto. Este para esta build puede ser un poco más tostón, la verdad. Con esto ya saldrá. Oh, justo se me va ahora el... Bueno, da igual porque tengo esto. A ver, ¿muere de una? Sí. Bueno, ese cinturón podría ser de rey mortal, pero no. Y casco de, re, de terremotos. 
Vamos camino a la hora, buscando cualquier pieza de rey mortal. Cualquiera. Terminaré el stream sin que me salga. Solo me quedan aproximadamente dos horas y media. Bueno, por lo menos tengo esto para el seguidor. Venga, voy a poner un arma que me está dando una penita. Esto no es ancestral. Esta la voy a guardar, aunque creo que no usa ninguna build, pero bueno. Que es la primera que me cae, creo. Bueno, después de esta falla toca gastar esquilas otra vez. Así puedo quejarme un poco, que no me quejo apenas. Algún día me van a cerrar el stream acusándome de gordofobia. Siempre estoy hablando de matar gordo. Pero es que, ¿qué se va a hacer? Tienen más chicha, dan más puntos. No. Bueno, a lo mejor si corrigieran cómo funciona el brazal, porque me refiero a la interacción del brazal con el dot. Si cada tip del dot eligiera nuevos 5, a lo mejor funcionaría la bull ya directamente. Porque ahora mismo el problema que tiene es que, claro, los primeros 5 que impacta es lo que le hace todo el daño multiplicado. Entonces, aunque los mates del primer golpe, el 2 también hace daño a, a esos 5 que ya han muerto, por ejemplo, en lugar de ir cambiando de target, ¿no? Pero eso a lo mejor es más difícil de programar, según como esté, como esté hecho. Da igual. 
puedo ir por otro lado. Una gema. Qué bien, ahora hago más daño. Si me hubieran salido en otro orden, creo que esta gema es la última que hubiera subido. Pero bueno, ya que, que me ha salido la primera, pues... Ancestral, pero malo. Esto tengo que guardarlo para cuando busque armas. Venga, vamos, con esto hago unas 3.200. Para, es que me faltaba. Vale, ya me han salido todos los 6 menos el que busco. Ahora sí. Gema random de después de morir. No, de todas formas, con 3.200 a lo mejor solo el 80% de la gente consigue los pantalones. Tengo que llegar más lejos. La he liado Le he cargado a dos ¿O qué? Esos también son Paramount, ¿no? No Rey Mortal Creo que eso es Rey Mortal Otra vez le... Joder Con dos targets Pero si me cae re inmortal ya no puedo quejarme. Cada vez que veo esos brazales me recuerdo las primeras temporadas en las que se usaban y todo. El conjunto ese de brazal y cinturón. De las pocas opciones que había realmente de piezas que valieran para algo. Bueno. 
Insinúas que yo me quejo Soy capaz de quejarme hasta cuando las cosas me salen bien, así que... Eso es un arte que... ¿Qué pasa? El momento antes de que me equipe la inmunidad CC me vaya a hacer todos los CC. Por Dios. En toda la mañana solo he tenido que usar dos veces la tolerancia al dolor y ha sido en el último minuto. Eso es que saben que ya en la siguiente falla soy inmune a CC. ¡Otro CC! Y encima no paro de liarla. Por tu culpa, por tu culpa, botas. El, el bárbaro que conoce ya no existe. sale a ver me tienes que bajar de piso se queda 2% si sí. no es que me haya vuelto un cobarde y ahora me apetezca hacer dificultades más bajas Aunque bueno, todo hay que decirlo. Hoy soy un poco más cobarde que ayer. Me estamparon de alguna forma. Sí. Rey mortal, perfecto. Nemesis voy a guardar siempre porque nunca se... Ha venido botas y ya por lo menos me ha caído. La ansiada pieza. Aquí va. 
Vamos a ver si está todo perfecto. Vale. Ah, creo que es la primera vez que salta una canción que, que haya salido en los últimos tres meses. ¿En serio? Bueno, me tengo que acostumbrar de nuevo. Ma, esta es... La primera canción que... De Hello Project. O probablemente toda la música ha ido que nombra... La dieta loca. De hecho, bueno, lo acaban de decir en el rap de antes. Bota yo creo que está buscando mi muerte. Si realmente no tarde mucho, hora y media tal vez, casi todo el tiempo en Tormento 3, no, la mayor parte del tiempo en Tormento 2, el resto en Tormento 3, Tormento 1, no me quise arriesgar a, a Tormento 4 o 5, que un softcore si puede. Casi es mejor Bueno, eso está muy bien Pero en general Una cosa muy buena es sacarte Simplemente un amuleto de fuego infernal Te sacas un amuleto Y un anillo de fuego infernal Que de hecho Seguramente en algún momento al menos haré el amuleto Muy probable Y te puedes poner Gemas legendarias a bajo nivel Claro, que tampoco me hubiera valido mucho porque murió cuando todavía no había subido ninguna otra gema extra. Hubiera tenido que llevar gemas de nivel 1, ¿vale? Pero aún así, 10.000 de vida por segundo a nivel 1 es, por ejemplo, ya no tener que curarte y cosas así. Ah, bueno. No da igual. Escatológica. Supongo. O 
Otra pieza ancestral para un conjunto que no uso. Buenas, Daniel. Bueno, eso espero, seguir subiendo contenido. Que bueno, ahora está un poco floja la cosa, pero bueno. Es difícil definir el olor. Pero bueno, se nota. Es más intenso, por decirlo así. Pero depende, eso tampoco le pasa a todo el mundo. No todo el mundo... excreta muchas cetonas en la orina como para que se note. De hecho, bueno, cuando en teoría no debe, cuando ya estás acostumbrado, eso ya no puede pasar nunca. Eso es solo cuando el cuerpo no regula bien y, y hace cetonas de más, por decirlo así. Entonces las que sobran, pues las echa por el sudor, las echa por la orina, las echa por el, la saliva. Estás tirando energía. Cuando está adaptado, la, la, las cetonas solo se notan en sangre. En lo demás, muy difícil notar. Vale, me tengo que acostumbrar a tirar bien el... El rey mortal. En serio se ha dividido y se ha quitado de en medio. Y es que en sí, en sí, no, no, en la orina yo no lo notaba. Yo lo notaba sobre todo en, en la saliva. Que bueno, en la saliva se nota mucho más, en la saliva es un, es un sabor metálico. Sí, sí, pero cuando estás adaptado no apenas hay. No oh, hay apenas. Claro que se pueden ver, pero... La... Alguien que esté... No sé, seis meses en cetosis, lo mismo ni, le... si ni se lo detecta en un análisis. En la orina me refiero. Mientras que si llevas una semana en cetosis, te sale ahí una cantidad bastante bestia. No, pero es que depende, ya te digo, cada cuerpo es diferente. 
De hecho hay gente que no lo nota en ningún lado, que su cuerpo es muy listo y, y lo regula muy bien. Y empieza directamente haciendo las que hacen falta, por decirlo así. Que el cuerpo no le hace ilusión tirar energía, o sea, no lo hace nunca, vamos. Por sí mismo, mediciones normales no se dedica a mear energía. Corona rota ancestral, venga, esto lo guardamos. Récord de reserva para cuando muera. Cota de brasas, creo que es mi primera cota. Bueno, vamos a buscar piezas random ancestrales. Por ejemplo, para alguna build creo que quiero unas sombreras ancestrales. A ver, vamos a buscar sombreras mismo. Creo que esas no son las que quería, pero... Esto sería ya... Ya subir un tormento por ahora. ¿Qué va? Pues si al final la primera prueba me maté un personaje, no, no tengo idea de nada. Sé que quiero probar X Builds Y ya está Pero ahora mismo es que no Necesito gemas para las Builds No tengo ninguna gema Ah, bien, qué bien He tirado el... Si no tengo las la gemas ni de esta Build Al final me va a quedar... Venga, ya. Col. La cólera no se tira en la ciudad con esta build. Ah, ahí me he quedado sin cólera un, un segundo. Yo hace poco tuve una, con un amigo que se había hecho un análisis de sangre y tal. Y estaba haciendo... Estaba haciendo ceto. Me, keto, me preguntó... Tal cual... Sí, da, y me han metido lo, las cetonas y tal. Ay, ah, ¿cuánto te han salido? Y bueno, me lo dijo en cifras americanas, pero bueno, equivalía... Bueno, no. Sí, me lo dijo en las cifras que yo no entiendo, creo que son las americanas. Lo convierto, 18 de cetonas. Digo, digo, oye, pues yo no me mando guasas con gente muerta, porque vamos, con 18 de cetonas en, en sangre estarían muertos. Y dice, ah, no, no, en orina. Digo, ah, vale. No me digas que te has hecho un análisis de sangre y que te ha salido 18 de cetona, porque... Esto tiene una ketoacidosis de libro, vamos. Dietéticamente es imposible pasar de 5. A lo mejor 7 o 8 si estás en huelga de hambre un mes. Más de 15 te vas al suelo. Se te aciza tanto la sangre que vamos. Buenas techón. Tienes que tener un problema de regulación de insulina, sí. No más... Que tu ácido si solo se dan diabéticos. Nuevamente tipo 1. O un tipo 2 hecho polvo. Porque tu cuerpo sabe regular las cetonas y el pH, entonces... Pero lo hace con la insulina. Y si no regula bien la insulina y... Sí puedes... Pillar una que Pero... Con dieta es muy difícil, sinceramente. 
Aunque seas un diabético tipo 1. Pero bueno, la mayoría de médicos hoy en día no saben distinguir entre cetosis y cetoacidosis. De hecho, hace poco, hasta hace, bueno, un poco, un año y medio tal vez, cuando buscaba cetosis en Google, que sabes que te suele poner una definición rápida si encuentra en alguna página de las suyas, ponía que, la definición de, que, de cetoacidosis. En lugar de la de Cetosis. De aliado un poco. Bueno, ha sido por el vacío de arriba. No, eh. creo que lo he hecho bien, pero... He andado demasiado tiempo sin enemigos. Me he quedado sin cólera. De hecho, la, la Cetosis es tan peligrosa para el ser humano... Que cuando naces y te alimentan correctamente, pues probablemente vas a estar unos cuatro, los primeros cuatro años de tu vida en cetosis. Pero oye, es una condición súper peligrosa para el ser humano. Sí, me mató un personaje. No, pero bueno, no fue culpa de la Will. Bueno, ya tengo el arma. No tengo ningún pedo ancestral. Creo que no. Voy a guardar unos random por si acaso. Experto. ¿Qué recomiendo para no morir con médico brujo? Oh, déjame pensar. Eh... ¿Qué se buscaba con médico brujo? No recuerdo ya. Oh, Dios. Pero bueno, una vez que tienes ya las mascotas y tal, es muy fácil. Cuando tengas ya los perros, el gigante, el paseo ese, ¿cómo se llama? El paseo astral ese, es, es, es muy fácil. El médico brujo además es la mejor clase subiendo prácticamente gracias al... Al... Yo lo diré. Posesión. Posesión, ¿no? A la posesión. Y la cosecha también te da un montón de dureza. Porque la pasiva de médico brujo era tarde, ¿no? O a treinta y tantos o a cuarenta y tantos. Supongo que lo que se buscaba ahora sería la guadaña de la dureza, ¿no? Para meterla al cubo. La de las 10 cargas, ¿no? No sé. La verdad es que médico brujo... Llevo mucho tiempo sin jugarlo. ¿Qué llevaré? ¿Dos años sin jugar médico brujo o algo así? No se hacían trucos para levear entonces. 
o al menos no tantos como ahora, para decirlo con más precisión. De todas formas, si tienes miedo, no subas la dificultad, como si quieres subir en difícil. Ponte a hacer masacre en campos yermos, que con médico brujo es sencillísimo encadenar 200 o 300 y vas a subir relativamente rápido igual. Se nota que soy bastante menos duro ahora. Me, los blancos me bajan la vida en, a veces en... Y estoy en una 68. Antes en una 70 no me bajaban la vida. Que me bajaron la vida a cero. Sin pasar por la pasiva. No sé. Ah, la coraza águila. Coño, ¿qué nivel eres? Lo que se busca es la coraza aquí, la si eres incondicional. A nivel 23, creo. No. Perdí tres gemas. Un ancestral de rey mortal mediocre. Y... Bueno, la, reuni... la grandeza real, que me ha costado sacarlo otra vez. Y nada, nada más. Cinco horas, más o menos. Me he calculado de pérdida. Con la coraza Águila hay una buena build. Eh, el médico brujo puede subir con la coraza Águila todo el tiempo. Y te puedes ir... Vamos. Bueno, venga, maestro. No voy a decir tormento uno si es tu primer incondicional o no eres cómodo, pero vamos. De las posesiones. Es que el, el, el médico brujo solo a posesiones ya gana. O sea, me acuerdo que, que la gente ya subía sin, sin nada en Tormento 1 haciendo a posesiones por en medio de campos yermos. La posesión es la habilidad más bestia del juego, leveando. Creo que de estos no tengo ninguno guardado, por si acaso. Sí, no, y es el único que no quiero jugar, porque ya lo jugué la, la última vez. Oh, me han salido. Venga, las voy a guardar, por, porque con esto ya me paso el juego. Y además el de la tierra es muy bueno para incondicionar. ¿Cuánto me queda? Espérate. Que quiero potenciar... Vale, 
Bueno, vamos a potenciar ya dos fallas. He tirado todo al revés, pero bueno. Se ha quitado Bueno Ahora ya mi plan es Nada, ver que me cae Mientras recupero las gemas Hoy es el día de la marmota Sinceramente Estoy haciendo lo mismo Que ayer por la tarde Por la mañana, perdón Por la tarde no jugué Ahí se me va Ahí. Bueno, estoy a... Estoy algo lejos. Antes tenía... Podía hacer 75 sin peligro. Ahora mismo... 75 no lo veo. Pero bueno, para cuando saque las gemas... Iremos viendo. No, tenía que haberme ido al charco. Doble charco otra vez. Pero bueno, la diferencia ya... Es salvable pronto. Sí, Micael se ha perdido la mejor temporada. Yo creo que por eso está siendo la más entretenida en esas cosas. Porque Micael no está. Yo creo que el gafe es Micael y no yo. Bueno, a lo mejor esa es el arma de los torbellinos. Puede ser que esté de vacaciones. Bueno, esta semana ha seguido participando en el, en el podcast ese que hace de Full HP. Pero bueno, puede ser que el fin de semana se haya ido a la playa o cualquier cosa. No, es por cuarta vez el mismo arma.
Bueno. Una falla más y ya me pongo una gema adicional. Vamos a probar 70. Pero vamos. Porque voy a pillar la gema, si no... Aguantaré un tiempo sin subir más. Bueno, puedo mirar si puedo mejorar las gemas del equipo ya también. Pero dudo que las pueda mejorar todas. Seguramente podré mejorar un par. No me suena que me hayan salido mucho Goblin. ¿Eh? ¿Eso qué ha sido? No le he dado a nadie. He hecho clic derecho al... Al... <risa> al seguidor. Y he cargado a una persona. Ahí no me dejaba... Bueno, me ha cuadrado fatal. Pero bueno, tampoco hay mucho problema porque hay gente de sobra para... Que en general, para jugar esta build quieres... Cada vez que vayas a tirar un embate, si tienes la cólera fuera de CD, quieres tirarla antes. Porque así minimizas la posibilidad de que te tires un tiempo sin cólera. Ya que renuevas el tiempo y le bajas un montón el CD a, a la cólera con, con el embate. Como hay, ahí tendría que haberlo tirado. Y así si luego hay situaciones en las que estás mucho tiempo sin bichos o corriendo o cosas del estilo, más difícil que se te vaya la cólera. Buenas, Sesidón. Oh Dios, como odio eso. Que se me activar lo de los... Está a punto de llamarte Epsilon. He tenido que... pego suficiente para quitarle el escudo si puedo me meto en la lila para cargar las demás a no ser que la haya si la has liado la verde te ayuda a recuperar la, los CDs de la carga y la azul te da un daño mínimo. No sé, a lo mejor un, un 2% o algo así. A ver, ahora mismo la he liado. Me meto aquí. Y... ¿Y que a qué le he dado? ¿Cómo le he dado dos... ¿Le he dado dos enemigos ahí? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le he dado dos enemigos ahí? Si solo está el bot de falla. Uf, 
Mira que perder la, la cólera en un bot de falla. Es el único sitio que es imposible porque tiene cargas infinitas y lo he conseguido. Foco y sujeción. Bueno, por fin tengo una sujeción. Así si muero, no sé, a lo mejor empiezo con una sujeción. Esto lo guardaré por si quiero materiales. Esto es de frío otra vez. ¿Cuándo? Llevo tres o cuatro Jordán seguidos, ¿no? Tres Jordán, creo, todos de frío seguidos. Vale, ahora me toca... Hacerle un hueco a esto. Te voy a llorar que esto siga siendo mi amuleto a, ahora mismo. Pero bueno, oye. No ha salido ninguno mejor desde que ha... En toda la mañana. Y encima cuesta lo que no quiero. Gastar. Y no va a salir. Vale, bueno. Vamos a empezar otra vez a convertir gemas. ¿De qué tipos tengo? No tengo nueve aquí. Buenos días, en 1919. Vamos a seguir a ver si quiere salir con nueve intentos más el hueco. Estar gastando cosas en un amuleto basura... Y que ni salga es maravilloso. Va con altibajo, vamos a decirlo así. Me, me la quité al final la pasiva. ¿Qué es lo que no sé todavía? Venga, nueve intentos más. Sí. 24 intentos en total y no voy a sacar el agujero. Creo que es la primera vez que me pasa esto. 24 intentos. Me la quité confundiéndola con la otra, ¿no? Me dejé... Esta No puede ser Me quité esto a las dos horas y media Del primer stream ¿Te refieres leveando? Me dejé esta por error, ¿no? Vale Creía que es lo que había pasado Cuando dije que me había Cuando creía que me había quitado la pasiva, digo, me he dejado sin querer la otra. No tengo ningún amuleto, qué pena. Te odio, amuleto.
Bueno, no, hubo veces que me puse cuatro defensivas y seguro que la llevaba. Pero debí confundirla. Bueno. Bueno, al menos sé por qué pasó. La culpa es de Blizzard, que hace todos los iconos muy parecidos. Creía que había... Vale, que está aquí. Cinco horas perdidas, tampoco pasa nada. Así han habido cosas divertidas. Subir un personaje nuevo. Volver a sufrir. No, es por el icono. Realmente no las leo. Normalmente yo las pasivas siempre es por el icono. Está... Tuve que confundir el icono y ya se me quedó confundido en la cabeza. Nada, pero se va a arrepentir toda la vida de, de perder en directo. Eso hay que verlo en directo, que te lo cuenten. Qué vergüenza, por Dios. Espero que no le entre una depresión cuando se entere. Bueno, oh, si es que la muerte no fue nada. O sea, realmente la, la muerte fue... No ponerme la pasiva. Equivocarme y no ponerme la pasiva. Y... Y olvidarse en un segundo tirar la carga y ya está. Adiós, bárbaro. O sea, realmente es una muerte muy sosa. Pero bueno. Aproximadamente, vale. Una hora y media, imagino que. Que ya tendré las tres gemas subidas. No espero que me caiga nada más, pero bueno.
Lo más duro de este juego son los goblins. Prometo esforzarme más para la siguiente muerte. He preguntado y me han dicho que sí. Yo no lo sé porque a mí no se me da esta condición nunca. Es la primera vez que se me da. Pero en teoría ya he hecho otra 70, así que bueno. Ya da igual. Realmente, mira, un rey mortal. Lo voy a guardar para el siguiente personaje. No, irá por temporada, porque vamos, darme otro no me han dado. Acabo de hacer la 70 hace un rato, por segunda vez. No, yo sé que con otro personaje no te lo dan. Y los bichos, si lo llevas a ver, no me tiro la cólera. Lo que no sé si le pueden caer a los otros, pero bueno, me han dicho que sí. Que... Supongo que la gente que juega varios personajes lo sabe muy rápido. Porque muchas veces cambias de personaje, pero ya juegas en grupo a lo mejor, porque es tu personaje de grupo o lo que sea. Y, y no le hacen las 70 nunca, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que esa gente lo sabrá. Yo como solo juego un personaje y por temporada... Y si se muere dos... Bueno, lo que es poco frecuente, pero oye, bueno. Al menos... Ha sido... Oh Dios, he cargado a ella a otra vez a dos personas. Si me preguntáis cómo lo hago, no lo sé, ¿vale? Estoy rodeado de zombies y consigo hacer una carga golpeando a, a dos o a ninguno, una de dos. Sería un experto en una, en una apocalipsis zombie. Realmente... Mmm, para esta concreta, si la quiero hacer perfecta. Creo que la rosa, o sea, no, el, el viaje sin fin, el amuleto del conjunto. Eso es lo que pediría. Hay otras variantes como, bueno, dos unidades o no sé, o podría buscarme... De hecho podría buscar... No, cuando tenga la siguiente gema, a... si no me sale nada... Eh, me voy a hacer unos unos super para el amuleto de fuego infernal que eso tiene hueco sí o sí ¿Por 
que vamos, he gastado 50 trillones. Yo creo que me hubiera rendido con lo que he gastado de gemas ahí. Para no sacarle ni el hueco. Me hubiera rendido. Por aquí no es. Voy a subir a una de abajo y me voy. Bueno, uno hay por lo menos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Me ha seguido de lejos o algo? No sé, no sé dónde estaba esa parte de élite, a lo mejor me lleva siguiendo 20 años. Nah, aquí no lo voy a sacar, ¿no? 99, nada, venga, vamos. Y toca esta basura de falla, pero bueno, da igual. No, es que no sé, no me ha caído nada. Oh Dios. Otra vez la lío. Ahí se ha sido culpa mía. Realmente, para ninguna build que quiero probar, me han caído las piezas. O sea, ninguna de las otras builds. Para la única que me habían caído es para la que probando se me murió. Así que... Y tampoco pintaba muy bien. Bueno, era mi segunda falla, creo. Pero... Sí, me, ca me cayó dos, pero horriblemente malos. Sin ninguna estadística útil. Siquiera. Así que... De hecho que llevo cero amuleto en toda la mañana, ¿no? Creo que no me ha salido ni un solo amuleto. En toda la mañana. Llevo pues desde las nueve y media, pues eso. Venga, vamos a subir una. ¿Qué tal? Ahí. Bueno, lo que podría probar es... También puedo probar una que al final no la probé porque... A ojo me parecía peor que la de martillos. Y que seguramente hubiera probado después de la de martillos si no llego a morir. Es... Una con el otro embate, pero con... Es que también es una que no tiene que... Que puede matar mucho bicho más rápido, pero peor cazando élites. Entonces no sé si compensará. Pues es que todavía no me ha caído el, el arma para la build de cargas pura. Que esa hay que cazar mucho, pero a lo mejor es más rápida en decir algún que cosas. No usarla para pusear, pero usarla para farmear, no sé. 
Tampoco me ha caído ninguna de las dos sets de armas de torbellino Ni el anillo de torbellino De hecho creo que solo me ha caído todo para el, la de terremotos Para terremotos creo que tengo todo el set ancestral Con todos los ítems de apoyo Porque se me ha, he tenido la mala idea de, de nombrar por aquí Que se ve que me escuchan que no quiero jugar terremoto porque ya lo jugué la última vez que jugué bárbaro. Dicen que Record J. Parece que Record J es un asco para hacértela porque necesitas como 56% de reutilización en piezas concretas y tal. O sea, es... Y mucho daño de área también. Vale. Es probablemente la build más difícil de... De equipar de bárbaro por los requisitos. Sí, necesita reutilización hasta en los anillos, en las armas... En... Hombre, hombre, hay guantes más fácil. Es... Y aún así con todo eso... En incondicional, no sé yo si mantendrás el... los CDs bien. O sea, que no te quedes a veces sin cosas. Algo que no me gusta nada en incondicional. Pero bueno, ya veremos. Ah, no. No ha dado igual. Tengo una Wii muy extraña de Long que quiero probar algún día, pero... Me faltan un montón de piezas. Todavía también. Lógicamente porque es un alón. Aunque bueno, es un alón muy amplia que tengo muchas opciones. Pero da igual, me falta todavía. Aparte, bueno, que las gemas, lógicamente, haber tenido que empezar otra vez a subir tres gemas es un asco. Si no, ya estaré subiendo gemas para otras bulls. Todavía estoy... Con esto. Bueno, rey mortal. Paramos ancestral. Hombre, récord ancestral. Me he puesto una pieza ancestral. Estoy por llorar. Bueno, la última vez que me puse una, morí. Otro páramos ancestral. Viene con daño de embate. Bueno, al máximo, además. La voy a dejar así. Y pérdida de control de secundaria, que no vale para nada para bárbaro, por lo menos con esta build, pero bueno. Si no se le puede. Además, le puedo buscar hasta el máximo daño, buscándole el crítico en lugar de la vitalidad. Si quisiera. Ahora mismo no es algo que desee. Subo una más. Venga. Así puedo morir. Eso ha sido con doble charco y no lo he matado. Estaba en los dos charcos, ¿eh? En el lila y en el óculo. Venga, que vaya bien el trabajo. Sí, yo creo que la pasiva no me voy a equivocar ya esta temporada.
Esta mañana, como ha tocado otra vez repetir. ¿En serio eso era más de una persona? Otra vez me la lía. Así que toca, pues bueno, más repetir lo de siempre. Realmente... No sé empezar a buscar qué. Que si tuviera, la, si tuviera las piezas para alguna build, o me faltara una cosa, pero... Podría buscar esa pieza y... Y empezar a subir las gemas, pero ahora mismo es que no tengo ni idea de, de qué gemas subir a continuación. Empezaré a subir una random de las que van en alguna build cualquiera. Vamos, no, porque ya me quedan... Bueno, cinco superiores, creo, para terminar la otra gema. Es que bueno, yo creo que esta mañana... Me queda poco más de una hora hoy. Eh, a la cuarta otra vez. O sea, al cuarto a... legendario. Pero vamos, no ha sido en stream. He tenido media hora esta mañana libre entre el japonés y que resetearan las diarias del WoW para hacerlas antes del stream. Y en esa media hora ha salido. Ahí está el anillo. No, no falla. No. Ya tengo el amuleto también. Así que ahora mismo. Eh, si consigo sacarle los huecos, que eso es otra historia. Ya tengo la Will esta como la quería tener. ¿vale? Y un óculo ancestral. A ver. 79. 79. Creo que voy a guardar hasta esto. Venga, cosas para, para el futuro templario cuando este muera. Ah, he metido otra vez la, la canción Troll por excelencia. Bien. Deseadme suerte. Madre mía. Oh, me odia, ¿eh? 
De media son unos 10 intentos y nada, es que me puedo tirar aquí la vida. Y eso es para hacerme ilusiones, porque ahora tengo que hacer el otro. Solo tengo dos. Vamos a, puedo sacarme una de esmeraldas. No, 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 La verdad es que de cabeza no lo sé, pero... Eso, la forma de responderlo correctamente... Es... Eh... Es la siguiente. De tres planes. Métete en d3planner.com Y... Y configura lo básico y te, ahí te pone los multiplicadores que afectan a cada cosa. Metes la skill, metes el set, sin, así random, y lo ves muy rápido. Si le pones el ratón encima al daño, te dice los multiplicadores que le están afectando. Pero vamos, seguramente sí. Si cuenta como una pica normal, pero es que claro... Ahí la condición es si cuenta como una pica normal o no. Porque si cuenta, se llama pica, pero es otra cosa. No es una tan especial. Es diferente. Pero vamos, para, mejor para esas cosas es de tres planos. Funciona perfectamente. Además, es muy útil para ver cómo escalan las cosas o qué ponerte mejor o peor. Creo que puedo hacer ya... Vamos a ver. Debería poder hacer ya... Vamos a ver. Puedo hacer una gorda aquí. De aquí puedo hacer otra borda. Y ahora, bueno, vamos a ver. Es que no sé por qué han desaparecido las gemas. Me han desaparecido y amanecido. No tenía ni gemas legendarias, ni gemas normales, ni tenía nada. Te has perdido una muerte. Bueno. 
Ha sido por estupidez mía, así que... Tampoco... Bueno. Ahora mismo ya tengo lo que yo llamo dureza Micael. Es decir, que ya la... Tengo que liar parda para que algo me mate, porque vamos. Tengo una salvajada de dureza. Así que ahora voy a, otra vez a volver a subir fallas poco a poco, a ver a, a dónde tendría que estar. Y si no la lío con las cargas, mejor. Mira, ya había me baja. Uy. por arriba pues al final me ha sorprendido me ha salido una pieza no esperaba pillar nada nuevo esta mañana ya así que va a ser algo más entretenido la recuperación de por ahí no será Por aquí tampoco es. Vale, por ahí entonces, ¿no? Madre mía, por lo que he fallado la, la entrada. Tío, estaba eso. Con este templo estaré en bajar de piso porque a veces es... en la cárcel cuando bajas hay tanto que andar que llegas sin... No, voy a explorar más. Llega sin la cólera. Doble charco. Que bueno, de reducción de coste ahí no hacía mucho, pero bueno.
Oh, es un pedo el rey mortal, no me lo creo. Es malo, pero bueno. Ahora creo que ya tengo... Me falta una pieza para probar alguna build, aunque dudo que pruebe hoy ninguna build ya. Bueno, en principio, venga, vamos. Debería poder estar ya otra vez en, en 75. Y si no, pues me muero. Tengo más dureza que, que nunca he tenido esta temporada. Si no la lío, tiro las cosas, las llevo puestas, soy inmortal. Lo que pasa es que tengo menos daño creo que la otra vez, pero bueno. Es momento de quitarse la pasiva. Mm. Y si me quito la pasiva y me pongo más daño, lo haré mejor, ¿no? Es que hacer pruebas con una build sin pasiva, por Dios, es que... No sé si matar... ¿Ah? Sí, los blancos los mato medio bien. Sigue vivo. El caso es que anoche estaba cansadísimo, pero cansadísimo. Y mi primera idea había sido, venga, nada, voy a conectar, voy a simplemente estar farmeando, subiendo gemas random, y no me voy a calentar la cabeza. Pero al final, mientras cenaba, pensé, digo, ah, vamos a probar alguna build y tal, si me sale, porque la de Rey Mortal a ver si funciona. Y... Mala idea, mala idea. Que ayer fue un día algo cansadillo. Porque hice... Hice 7 horas. En total creo de stream. 4 horas de raid de WoW. Media hora de WoW haciendo diarias. Hora y media estudiando japonés. Y ya, bueno, ya creo que se acaba el día. Queda comer y cenar.
La he liado. Realmente mucho hardcore no la usa. La gente que juega en grupo, sobre todo, en hardcore, te da igual perder un personaje de vez en cuando si juegas en grupo. Porque sueles conseguirlo todo mucho más rápido. Y al final, el máximo potencial de una build puede ser sin, sin la pasiva, que al fin y al cabo es como salvarte una cagada, no es... No depende de ella para jugar, no es que juegues pensando, no, me voy a dejar matar aquí. Pero lo mejor, lo mejor de la pasiva es que cuando cometas la cagada, te la, te la hayas quitado. Entonces, pues nada, cumple su objetivo. Oh no, me he visto a moverse y, y todavía no había salido. He tirado una carga al aire. De esta forma este es el que odio porque saca a los bichos de, de poco en poco. Y a veces te jode la carga. Realmente yo he tenido temporadas enteras de jugar hardcore Que yo creo que no me ha saltado la pasiva nunca O a lo mejor una vez En toda una temporada entera Así que bueno Pero no, en general sí me salta alguna que otra vez Cuando voy puseando Haciendo algo un poco más fuera de lo habitual Mira, por fin Con esto ya solo me falta un arma para tener la bull de torbellinos, creo. Creo que guantes de Raikon no tengo ninguno guardado para el siguiente personaje. Pero eso implica probar cosas y reforjar más cosas, ¿no? No, esquila, lo que quiero. Ya me has despistado botas. Botas. Y no quiero botas, quiero hombreras. Dios, las dirigidas. Otra de tierra ancestrales. ¡Ah! Ha tocado... 182 canciones. Ha tocado por fin otra canción que ha... Que no estaba en el tren anterior. Bueno, que ha salido desde el tren anterior. No, no, ya lo sé. Progreso. 
Aunque sea por uno, es progreso, ¿no? Yo le he podido dar a los dos. Venga, ahora quiero dos unidades. Que ya sería esta build en su máximo potencial. Ah, había un charco y no lo he visto. Se supone que no, que simplemente eh, tienen más probabilidad, pero vamos. Yo sinceramente nunca, personalmente, no es que sea el que más le salen, pero nunca he visto... Nunca he visto un ancestral por debajo de una 70. Yo personalmente, ¿vale? En serio. por aquí Otra vez Con el clip derecho No ha salido ningún charco de daño, ¿no? ¿Qué es lo que voy cazando? A ver si hubiera Ahora ha salido uno, pero está Bueno, puedo aprovechar, ¿no?
está el élite Me ha parecido ver un élite por aquí No sé Te has puesto el escudo No te da vergüenza ¿Cómo he perdido la carga? Ah, el teleport, ¿no? ¡Oh! Vuelvo a rankear Y tengo la tercera gema A 25 Ahora es más difícil cagarla Eso es una unidad, ¿no? Me ha parecido ver una unidad Ahí de refilón <risa> ¡Ay, Dios! Si estuviera Micael aquí He pedido dos Dos unidades durante la falla <risa> Ay dios La suerte, esto va a ser de altibajos Esta noche se me muere el personaje Y mañana me cae otra vez lo que yo quiera Y así vamos a estar Toda la temporada Esta es de destreza Bueno, la tengo que poner y buscar... Por ahora vamos a hacer eso. Este por si se me muere el personaje, para usarla para levear. Bueno, primero vamos a gastar las esquilas mientras pienso... No, no, no. Eso va en puesto de esto. Y me deja libre el amuleto. Porque esto yo no lo uso para daño. Y tendría que entonces sacarme un amuleto bueno, que creo que voy a hacer el... ¿Cuánto me queda? Vale, me quedan casi 40 minutos. Pero primero vamos... Es que esto es imposible usarlo para daño en esta build. Eh. Lo que pasa es que no lo voy a poner de primera doble unidad. Bueno, esto es una probabilidad en 3. Lo haré con tres. Oh, a la segunda. Mm. Va, entonces... Salí. Cuatro y medio, cuatro y medio, quince. Sí. He 
visto algo raro caer por aquí. Es que tengo una araña que se ha descolgado. Bueno, no sé. Ya veremos. Venga, el hueco. O me, o me toca otra vez 10 años. Bueno, te voy a dejar tú por si pasa algo raro. Esto... LOL Ya empezamos, ¿no? Pitu Pitusa me está estafando esta temporada, ¿eh? Ha tocado O sea, de, de este grupo creo que tengo... Tres canciones en toda la temporada Y han tocado dos seguidas en, en, se, en, se, en casi 700 canciones No, se me ha a transformarlas Ah, no, que no era esto, coño La costumbre, por Dios Mira, Pitusa, me estafas, eh Ese no es el color que quería La pitusa esa vive a costa mía. Lo tengo más claro que... Y ahora la primera, ok. Tarde, bota, tarde. Bueno, pues vamos a sacar... Solo tengo para uno, ¿no? Sí. Bueno, a, a ver si tengo suerte a la primera. Tormento 4 está bien. No, no sé cómo es de difícil. Mira, pasiva. Pasiva. Nervios de acero. Vale. Es que no sé cómo iré en Tormento 15 para hacer esto. Supongo que es fácil. Venga, vamos. ¿Verdad? No, que he pillado la dureza. Sí, yo creo que sí. Vamos a Tormento 15. Vamos a últimas palabras. Vamos a 16, que diga. No, 15. Lo que pasa es que tengo que darle a uno solo. Si le doy a los dos, me la lían. Pero... Pero deja de pegarte. Ese normalmente huye de mí. Y está todo el rato a mi lado.
Me ha dado uno solo. Ah, no, cuatro. Pues no, no, tampoco te creas que voy tan sobrado para matarlos. Si me, me la lían con las. Si me la lían con ponerse juntos. Como ahora. ¿En serio, Mazda? ¡Huye! Así me gusta. Que me quedo sin cólera. Otra vez. Me falta un, un amuleto, ¿no? Podéis separaros Venga, Pitusa, vamos a darte más pasta. No querrás que llore más. Esta temporada, que ya podría batir algún récord. Hago los cuatro, venga. Me 
A ver. Rayo, deuda de sangre. Ancestral, que esto lo voy a guardar seguro. Animosidad. Sin escapatoria. Caca, animosidad es la de furia extra. Sin perdones, no recuerdo. La de furia más cutre todavía. Y deuda de sangre es la de las orbes de vida que te dan correr y curar. Por estadísticas, ninguna es buena. Voy a guardar una por si se muere. Bueno, la guardo todas, ¿no? Ya está, total. Más da. Y lo voy a reforjar si puedo. Me da el sin perdón, ¿no? Esto es malísimo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a quitarle el daño de área y buscarle la probabilidad de crítico, el daño de golpe crítico o algo. O el daño físico. O vitalidad, si te empeñas, vamos. La pasiva es horrible, pero bueno. Vale, nos tocaría... Me quedan... 15 minutos. Sí, no, que no. Bueno, 20-25. Tiene que haber un élite. Esto no me creo que haya un piso aquí sin élites. Venga, ¿dónde estás? Tú eres el dueño de este piso. Creo que no. O sea, los de, el más difícil es el de inmunidad a fuego, creo. Pero no es que sea muy interesante, ¿no? Pues además los bosses más difíciles son de veneno normalmente. Para casi todas las bulls. Aquí ya me duran los, los gordos la vida. Gorditos.
Que es la peor clase, y solo te gusta lo peor. Ahí sí me baja la vida. Mira, doble. ¿Ha sobrevivido? No, no ha sobrevivido, no. La verdad es que lo mejor de esta temporada es cuando caen la... solapándose los dos círculos, el óculo y el lila del triune. Casi por cuatro el daño. Bueno, si tienes un óculo perfecto, por cuatro. Mm. Otra vez, abrir el bufo de temporada. Venga. La ley. ¿El set de conejitos? ¿Cómo ha sobrevivido a eso? No le quedaba vida apenas. Teletransportándose o algo, o no sé. Bueno, si acierto con mis estimaciones, la beta de Diablo Inmortal. La primera semana de noviembre, venga. Diablo inmortal Hasta que no lo vea anunciado No puedo estimar, pero... Mínimo año y pico Y probablemente dos años y pico Creo que el 1, ¿no? Ah, estaba solapado y no lo he aprovechado. Vamos a subir otra. Venga, a esta le quedan tres, la vamos a subir. Venga, voy a subir Taebuk. Son tres días esta vez, la abrico. Por los torneos, ¿no? Que harán torneos el primer día o algo, ¿no? Ahora me caerá este amuleto, me va a salir bueno. Y este es el que acabo de nombrar, este es el más raro del juego. Y así me tengo que reforjar otro. ¿Vale? Este es por el único amuleto que me quitaría es si me sale bueno. A ver. No, no es bueno.
Prácticamente todo lo que nombro va cayendo, leche. Tenía que haber hablado de algo más interesante. Venga, la segunda espada de torbellino, que no sé ni cómo se llama. A ver, la, voy a ver porque si no la nombro bien, a lo mejor... Sangre guerrera de Vulcatos. Bueno, pues... Si me cayera una sangre guerrera de Vulcatos... Si va a estar ahora, le tengo que poner más ansias. O menos. O nombrarlo de forma casual. Pues el otro día iba por la calle y me crucé a un perro con una sangre guerrera de Vulcato en la boca y... La clave para que cayera es que lo vea ahora mismo me cae. Estoy perdiendo a mi que, que que lo usaba yo para que me cayeran cosas solo por, para que le jodiera. Para coger el templo. Estaban solapados, pero había un muro. En el punto de unión. Por arriba, ¿no? El único que no voy a usar, así que... Con ese no voy a terminar. Bueno. Si me sale todo primigenio ancestral, lo mismo digo. Mira, venga. Oye. Juego toda la temporada con otra cosa y puseo con ese al final. Pero creo que voy camino de tenerlo entero ancestral, ¿eh? Mira, ahí está. ¿No? No, es la, es la otra. Esa también vale, si es... Se me ha olvidado que podía... Bueno, para farmear... Para pushear se llevan esas, ¿no? Creo. En torbellinos.
Mm, no recuerdo. Pero bueno, ese conjunto de armas son las que se llevan en Raikor J, por ejemplo, creo. Y en... Ya está, ¿no? Y en algo más. Sí, tal vez sea torbellino. De hecho, creo que tengo la, mon... la, la mascota quitada ahora que lo dice. De... Que bueno, tampoco... Ahora me falta enseñarla a coger cosas. El wow está feillo ahora mismo. Pero sí, con 20 horas creo que sí. Si el problema son las dos nuevas Repu, las esencias, sobre todo las esencias que van enlazadas a Repus. Si te tocan Repus feas, o sea, bueno, esencias difíciles de sacar, es desesperante. Pero bueno, para heroico tampoco... Claro, yo por ejemplo para mítico que sí que quiero tener rápido el amuleto a 65. Todavía estoy haciendo un montón de cosas... Cuando normalmente a estas alturas de parche ya no estaría haciendo nada. Creo que el parche salió hace 7-8 semanas y sigo jugando todos los días. Madre mía, qué asco. Yo quiero raidear. Puede ser que haya un cofre con cuatro legendarios. La verdad es que no le he prestado atención. Que cuatro creo que no he visto nunca. De un cofre no. Era, si era dorado, sí. Supongo que era un dorado, ¿no? Ahora mismo voy tan en modo automático porque. Con mirar que no se me acabe la cólera, ya está. Todo lo demás. Ahora es igual, pero con esencia encima. Pero bueno, según a qué puntos quieras llegar es muy fácil. Sí, ya tengo el conjunto. Se ve que las he nombrado mal. por ciento de daño de velocidad de ataque y de armadura cuando pegas cada vez que gasta el recurso principal 6 por 5 sí 30 por ciento de velocidad de ataque 30 por ciento de daño y 30 por ciento de armadura No, este es que se usa en Record J y yo creo que... Record Martillo, vamos. Record Martillo creo que se usa también en Torbellino para pusear. Pero para farmear creo que no porque no da velocidad. 
Bueno, vamos. Serán ancestrales también. Me cago en. Me callo. Esto ya es que no puede ser, hostia, es que no, no, no. Uf, me quedan 5 minutos. Creo que no voy a meter otra falla. Vamos a ordenar un poco los conjuntos. Ya tengo esto aquí. No me entran ni siquiera, madre mía. Madre mía, ¿esto es ancestral o qué? Un, dos, tres, cuatro ancestrales. Fuera, paramos. Y tengo dos sombreras ancestrales. Vale. Vale. Tenía que sacar lo demás, ¿no? Vale. Estos también son ancestrales. Están mejor. Vale. El pecho también ancestral. No tengo los guantes o los he perdido. Las botas también son ancestrales. Y esas también. Tengo casi todo ancestral dos veces menos lo que uso. Esto es para flipar. Vale, me quedan dos minutos. No, este set Me falta una pieza Bueno, pues nada. 
Y este es el C, el C Pro. El que mejor me ha salido es el Páramos, la verdad. Bueno, tengo que dejarlo ya. Eh, si no pasa nada, podré hacer otro stream por la noche. Que de esta noche será cortito, pero no matar ningún personaje. Y estimo que será 10 menos 20 aproximadamente. Vale, de... Sí, no creo que pueda ser, a lo mejor un poco antes, pero vamos, sobre las 10 menos 20 echaremos un rato, tal vez hora y media, hora 45, depende cómo cuadre otras cosas primero. Y nada, a ver si podemos sacar algún otro conjunto diferente para... Bueno, no, que mato el personaje. No, esta noche, no, esta noche farmeamos. Subimos gemas legendarias. De todas formas, no tengo gemas legendarias para probar ninguna build ahora mismo. Así que hasta que no tenga gemas legendarias nueva subida, no vamos a probar nada. Si no, pues será ya otro día. Voy a intentar... Aunque lo diré luego, pero entre semana voy a intentar hacer... Creo que el miércoles no puedo, pero el resto de días entre semana... Intentaré hacer un stream por la noche, ¿vale? Y iré avisando en Twitter, imagino, con alguna sola de antelación, si lo sé. Así que nada, gracias por la compañía. Hemos recuperado un poquito todo lo perdido en la muerte de ayer. Y nos vemos a la noche. Un saludo.